Assalamualaikum warahmatullah. Nah, budhu wa nusali ala rasulil karim amma bad. Shukra darshok. Ami hadisir nami jaliyati. Boiti liki chen Dr. Khandukar Abdullah Jahangir Rahim Ahullah. Tar kitab ti thekki abad shomaj bohul pochali to mitha kotha islam e nami pochali to. Shae gulu yami alusunar kore chilam jate amara shasudun hote pari. E boi e chasho char pishthai lakok alusunar kore chen jay amad shomaj dhekha chai onek shomai. Mithir jun namara khana pina বা বিভিন্ন দোয়ার অনুষ্ঠান করে থাকি যে মিতের মৃত্যুর পরে তৃতীয় দিন সপ্তম দিন বা 40 দিনে বা অন্য যে কোনো দিনে মৃত্যু দিনে বা জন্মদিনে খানাপিনা দান সদকা দোয়া খাইর ইত্যাদি অনুষ্ঠান করে করা আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত রীতি তবে এই রীতিটি একেবারে বানোয়াট অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি এবং সাহাবীরা কখনোই করেনি যদি করে থাকতো তাহলে অবশ্যই হাদিসে বর্ণিত হইতো কারণ ইসলামের সকল বিধি বিধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিভাবে থাকতেন এবং এমন কি তিনি বাথরুমে কিভাবে যাইতেন এবং কিভাবে কি করতে হবে সবকিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে হাদিসে এবং প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিটি পদক্ষেপে জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই আলোচনা এসেছে কিন্তু এইভাবে এই পদ্ধতিতে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিরা করেছে কোন হাদিস গ্রন্থে নেই বিশেষ না হলে আপনারা কোন স্কলার আলেমদের কাছ থেকে শুনতে পারেন তবে বিভিন্ন ফজিলতপূর্ণ হাদিস রয়েছে যে মানুষকে খাওয়া একটা ভালো প্রথা এভাবে ফজিলতের হাদিস দিয়ে তারা এগুলো পালন করার চেষ্টা করেন কিন্তু কোন হাদিস গ্রন্থে নেই যে মানুষ মারা গেলে এভাবে খাওয়াইতে হবে না হলে হবে না বা এইভাবে এই পদ্ধতিতে হতে হবে এগুলো কোন হাদিস গ্রন্থে নেই লেখক সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন এবং আমরা আরো দেখতে পাই অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রকার খতম করে থাকি যে এই ব্যক্তিটি একদম অসুস্থ সে মৃত্যু সজ্জায় এবং মৃত ব্যক্তি মারা গেছে তার জন্য যে বিভিন্ন ধরনের খতমে তাহালিল খতমে তাসমিয়া খতমে জালালি খতমে খাজে গান খতমে ইউনুস যে লাই লাই লান তো সবান কিন কোন তো মিনাত জালিমিন এম তারপরে আরো বানানো রয়েছে এগুলো নাকি করতে হয় যে যেমন আরেকটা আছে যে লাই লাই লাল্লা এই কলে মা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িয়া কোনো মৃত ব্যক্তি রুহের উপর বকশিশ করিয়া দিবে তখন নিশ্চয় খোদা তালা উহার ও সিলাই তাহাকে মার্জনা করিয়া দিবেন এবং বেহস্ত স্থান দিবেন হাদিসটি জাল কিন্তু এই জাল হাদিসটি মকসুদুল মমিন পৃষ্ঠা চারশো সাথে আনছে কিন্তু এই হাদিসটি জাল এই ধরনের কোনো রীতি নেই যে কোনো মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য বা কোনো মৃত ব্যক্তির জন্য এই ধরনের খতম এত লক্ষ্যবার ইয়াসিন বা এত লক্ষ্যবার এই খতম করে তার নামে শপথ করব এ এই ধরনের কোনো কিছুই ইসলামে নেই থাকলে অবশ্যই হাদিসে আসতো সাহেবিদের আমল আসতো এবং মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম যেটা বললাম যে মানুষ মারা গেলে এই মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম করে থাকে কিন্তু এই ধরনের যে মৃত ব্যক্তি জন্য কোরআন খতম করলে যে সব পাপে কোনো হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি কাজে আমরা এগুলো থেকে সচেতন হব লেখক আলোচনা করেছেন সাতশো পাঁচ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত পড়লে বুঝতে পারবেন এগুলো আমার মুখের কথা নয় হয়তো অনেকে বলবেন আমি কি শিখছি তাই আমি এগুলো সম্পর্কে বলছি আসলে আমি এখানে আমার কথাগুলি বলছি না আমি বাংলাদেশে একজন পাঁচজন আলেমদের মধ্যে একজন আলেম ছিলেন ডক্টর ডিগ্রি প্রাপ্ত একজন স্কলার আলেম খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গ রহমাউল্লাহ তার কিতাব থেকে তার কথাগুলোই আমি আলোচনা করছিলাম আসলে বুঝতে পেরেছেন আপনারা আসসালামু আলাইকুম